ஹாய் எவ்ரி ஒன் போன வீடியோவில் இ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஒன் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் யூனிட் ஒன் சிக்னல்ஸ் வாட் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் வாட் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் சாம்பிளிங் அண்ட் நைக்யூ ஸ்டேட் இதை பேஸ் பண்ணி உள்ள எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் We are going to see unit 2 is a transform. So, is a transform based on the MCQ questions in the video series. Okay. So, we start with is a transform. So, definition. So, is a transform. So, is a transform can be denoted as X of Z is equal to Z transform of X of N. So, X of N is a signal. So, on the signal is a transform. So, equal to summation N equal to minus infinity to plus infinity X of N Z power minus N. So, this is as per definition. Okay, sir. So, at the end, we have two different forms of Z transform. That is the other thing. It is based on the limits so n equal to minus infinity to plus infinity irundichna it is two sided sequence apdin solvanga otherwise it can be called as bilateral bilateral sequence apdin solvanga adutha summation la ulla limits vand n equal to 0 to infinity irundichi apdina it can be called as one sided sequence otherwise it can be called as unilateral sequence one sided sequence or unilateral sequence abdin solvanga adut region of convergence adikadi z transform la nama use pandra term enna abdina onna z transform onna nu vandu region of convergence roc abdin solvom okay sir roc na enna sir epdi sir kandupidikirathu Okay, ROC. ROC is the set of all values of Z for which X of Z attains a finite value. Okay, sir. What is it? 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 So, X of Z is the same thing. And what is it? What is it? What is it? What is it? Region of convergence. So, what is it? 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 X of Z is the same thing. We need to substitute some set of values. So, what is it? What is it? What is it? என்னோட எக்ஸ் ஆஃப் இசட்டுக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா ஐ மஸ்ட் கெட் ஃபைனைட் வேல்யூ ஸோ ஃபைனை எந்தெந்த வேல்யூ ஆஃப் இசட்டுக்கெல்லாம் ஐ ஆம் கெட்டிங் எக்ஸ் ஆஃப் இசட் ஆஸ் எ ஃபைனைட் வேல்யூவோ அந்த இசட் வேல்யூஸ் எல்லாம் என்னது ரீஜியன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் ஐ மஸ்ட் கெட் தி ஃபைனைட் வேல்யூ ஓகே சார் அடுத்து சம் காமன் ஆர்ஓசிஸ் இஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் தேர் ஆர்ஓசிஸ் ஓகே சார் ஸோ ஃபைனைட் டியூரேஷன் சீக்வன்ஸ் ஒன்று வரும் இன்ஃபினைட் டியூரேஷன் சீக்வன்சஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபைனைட் டியூரேஷன் சீக்வன்ஸில் என்ன சார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் ஹேஸ் த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் ஒன்று ரைட் ஹேண்ட் சைட் சீக்வன்ஸ் ஒன்று ஒன்று லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் சீக்வன்ஸ் ஒன்று ஒன்று டூ சைடட் சீக்வன்ஸ் ஓகே சார் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் சீக்வன்ஸுக்கு ஆர்ஓசி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடா சீக்வன்ஸுக்கு ஆர்ஓசி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டூ சைடட் சீக்வன்ஸுக்கு எப்படி ஆர்ஓசி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் okay sir so first is right hand side sequence ஓகே சார் ரைட் ஹேண்ட் சைட் சீக்வன்ஸில் என்னோடய சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மை சீக்வன்ஸ் வில் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா திஸ் நம்பர் மே பி எனி திங் ஓகேவா ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏரோ மார்க் இண்டிகேட்ஸ் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே சார் ஓகே சார் இதில் என்ன சார் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேல்யூ திஸ் இஸ் என் ஈக்குவல் டு ஒன் This is n equal to 2, this one is n equal to 3, this one is n equal to 4. 
ஓகே சார் ஸோ திஸ் இஸ் தி ரைட் ஹேண்ட் சைட் சீக்வன்ஸ் எப்படி சார் ரைட் ஹேண்ட் சைட் சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் மட்டும்தான் ஐ ஹேவ் வேல்யூஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் மட்டும்தான் ஐ ஹேவ் தி சீக்வன்சஸ் சிக்னல்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எந்த சிக்னலுமே இல்லை தே ஆர் ஆல் ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் சீக்வன்ஸ் ஓகே சார் இதுக்கு எக்ஸா ஃபீஸட் கண்டுபிடிச்சா என்ன சார் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் எக்ஸா ஃபீஸட் ஃபார் திஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் சீக்வன்ஸ் ஸோ எக்ஸா ஃபீஸட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா இஸ் சம்மிஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி என்ன சார் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி போடுறீங்க அப்படின்னா ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டியும் போடலாம் மைனஸ் எதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியே போடலாம் ஓகே எக்ஸ் ஆஃப் என் இன்ட்டு இசட் பவர் மைனஸ் என் ஓகே சார் ஹவு டு ஃபைண்ட் தி இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார் தி கிவன் சீக்வன்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மிஷன் சரி திரும்ப இது பண்ணா ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் அதுங்களில் நமக்கு இங்கே சிக்னலே இல்லை ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஜீரோ ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் தான் எனக்கு வேல்யூவே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ மை லிமிட் பிகேம்ஸ் சம்மிஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் என் என்ட்டு இசட் பவர் மைனஸ் என் ஓகே சார் இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ நமக்கு பார்த்தோம்னா என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஃபார்முலா வந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வரைக்கும் தான் நமக்கு இங்கே வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இசட் பவர் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டூ இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆஃப் சாரி மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் இசட் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஓகே சார் ஸோ வேல்யூ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஒன் இசட் பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் ஸோ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் இஸ் டூ இசட் பவர் மைனஸ் டூ அடுத்து எக்ஸ் ஆஃப் டூ இஸ் த்ரீ இசட் பவர் சாரி மைனஸ் ஒன் Z power minus 2 plus 4 Z power minus 3 plus 5 Z power minus 4. So this is the X of Z. Okay, so okay. you can only give the ROC and the other way. How to find the ROC? I've been told about that. So how to find ROC? ROC is, if you want to find ROC, Z is going to some value substitute. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போனா இசட்டுக்கு ஐ எம் புட்டிங் ஜீரோ இசட்டுக்கு நான் ஜீரோ போடுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மை எக்ஸ் ஆஃப் இசட் பிகேம்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் இசட்டுக்கு ஜீரோ போட்டோன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ ஐ வில் கெட் ஒன் ஸோ ஹியர் ஒன் இஸ் ஃபைனைட் ஓகே சாரி சேஞ்ச் ஒன் ப்ளஸ் இப்போ பாருங்க டூ இன்ட்டு இசட் இன்வர்ஸ்னு இருக்கு ஸோ டூ இன்ட்டு இசட் இன்வர்ஸ்னா பை இசட்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை இசட் கியூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை இசட் பவர் ஃபோர் ஸோ இப்போ வந்து இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோ போடுங்க ஸோ ஜீரோ போட்டோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஸோ டூ பை ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஜீரோ ஸோ டூ பை ஜீரோ இஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஒன் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஐ வில் கெட் இன்ஃபினிட்டி ஸோ எக்ஸ்க்கு பதில் இசட்டுக்கு பதில் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஐ ஆம் கெட்டிங் இன்ஃபினைட் ஓகே அடுத்து இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இசட் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டூ பை இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் த்ரீ பை இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் பை இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துடும் ஃபார் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டூ டிவைடட் பை இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா டூ டிவைடட் பை இன்ஃபினிட்டி என்னென்னா ஒன் பை ஜீரோ ஸோ ஒன் பை ஜீரோ ஸோ டூ டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஜீரோ ஸோ டூ பை இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஜீரோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 
so i will get one so this is going to be a finite value so idhil irundha namma enna conclusion ku varom appdin paathom appdina except except is it equal to 0 all is it r r o c except is it equal to 0 all is it r r o c நமக்குவன்ஸ்வன்ஸ் so this is causal sequence idhu roc enna irukum appadina roc is entire z plane except z equal to 0 so adha ipo nam paathom so idhe madri next we have left hand side sequence so left hand side sequence are anti causal sequence okay sir adhi nam paathruvom இருக்கும் <laughs> so here so here this is n equal to 0 error mark indicates n equal to 0 so this will be n equal to minus 1 this is equal to n is equal to minus 2 here n equal to minus 3 here n equal to minus 4 so right hand side eduvume illai okay va so n equal to 0 ku left hand side mattum da i have values okay va so indha mari ulladana left hand side sequence okay sir so that is idu roc eppadi varum appdin paathom appadina roc is entire z plane roc roc is entire z plane except is it equal to infinity so except is it equal to infinity remaining places are going to be my roc okay sir aduthu vande two sided sequence appdin solranga so two sided sequence okay sir two sided sequence eppadi irukum appdin paathom appadina மைனஸ் <laughs> right hand side we have values and at left hand side also we have values so in the mari ulladala two sided sequence appdin solvanga okay sir so what is roc so here roc is entire is a plane except is it equal to 0 and is it equal to infinity except is it equal to zero and is it equal to infinity zero way infinity in the way the lm in the roc answer okay sir so these are the finite duration sequences two sided sequence so i have completed two sided sequence 
ROC is entire Hazel plane except Z equal to 0 and Z equal to infinity. Okay, sir. Add to the infinite duration sequence. Yes, sir. Now, you will detail down the ROC. Z transform is the maximum signal. What is the Z transform? So, common Z transform is the common Z transform. So, this portion is the portion that we have to cover. Z transform is the most of the Z transform. Most of the Z transform is the easy to solve. ரொம்ப சால் பண்ணணும்ங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது ஓரளவு நம்ம இதை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே கொஸ்டின்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணாமலே நம்ம ஆன்சர் சொல்லிடலாம் ஓகே சார் அடுத்து இது இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்மே சேர்த்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே சார் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா Okay, in the sequence நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் சீக்வன்ஸுக்கு வாட் வில் பி தி எக்ஸ் ஆஃப் இசட் ஸோ இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஃபார்முலா போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஃபைவ்க்கான டேர்ம் அப்படியே வந்துடும் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் என்னைக்குள்ள ஜீரோ டேர்ம் உள்ள கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் அப்படியே வந்துடும் அடுத்து இங்கே ஃபோர் என்னோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று இல்லையா அப்போ என்ன வரும்னா ஃபோர் இசட் அப்படின்னு வரும் அடுத்து த்ரீ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இசட் கியூப் ப்ளஸ் ஒன் இசட் பவர் ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் தி எக்ஸ் ஆஃப் இசட் ஓகேங்களா அடுத்து டூ சைடட் சீக்வன்ஸுக்கு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்வல் டு So, x of z is equal to, பாருங்க இங்கே ஒன் இருக்கா ஸோ ஒன் இஸ் எட் பவர் இஸ் எட் பவரில் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இது இது இந்த ஒன்றுக்கு என்னோட வேல்யூ என்னென்னா என் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ என் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீனா பவர் வந்து பாசிட்டிவ் வரும் ஸோ இஸ் எட் கியூப் ப்ளஸ் டூ இஸ் எட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் எட் ப்ளஸ் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டேர்முக்கு இசட் வராது அதாவது இசட் பவர் ஜீரோன்னு வந்துடும் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இசட் பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் மட்டும் நமக்கு வந்துடும் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் ஸோ இஸ் என்னோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னா இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இசட் பவர் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அப்போ இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் செவன் Z power minus 3 plus 8 Z power minus 4. So, this is the X of Z. Okay, sir. So, this is the one that we have to do. Okay. So, now we move to next portion. That is the infinite duration sequences. So, in infinite duration sequence, we have a causal sequence, we have a non-causal sequence, and we have a two-sided sequence. Okay, sir. So, causal sequence, what is the ROC? What is the non-causal sequence? What is the ROC? What is the two-sided sequence? What is the ROC? That's why we have a detailed detail. So, first we move to causal sequence. ஓகே சார் ஸோ காசல் சீக்வன்ஸ் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காசல் சீக்வன்சஸ் ஆஃப் தி ஃபார்ம் எக்ஸ் ஆஃப் என் ஈக்வல் டு ஏ பவர் என் யூ ஆஃப் என் ஸோ திஸ் இஸ் தி காசல் சீக்வன்ஸ் இது வந்து யூ ஆஃப் என்னன் வரணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி யூ ஆஃப் என்னன் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் காசல் சீக்வன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஏ பவர் என் ஸோ ஏங்கிறது ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா ஸோ ஏ வந்து ஒன் இருக்கலாம் டூ இருக்கலாம் த்ரீ இருக்கலாம் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபைவ் அந்த மாதிரி என்ன நம்பர் வேணும் மேபி மைனஸ் ஒன் கூட இருக்கலாம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ பை த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ அந்த மாதிரி என்ன வேணும் நல்லா இருக்கலாம் சார் ஓகேவா ஸோ காசல் சீக்வன்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் என்எஸ் இக்வல் ஏ பவர் என் யூ ஆஃப் என் ஓகே சார் இதுக்கு இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் என்ன சார் வரும் அப்படின்னா ஐ வில் கேட் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஏ 
z inverse this is the z transform okay this is eppadi vanduchu abingirathu எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து யூனிட் டூ இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வீடியோ சீரீஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ பவர் இன் யூ ஆஃப் எனக்கு எப்படி இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜரை நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து இதை நம்ம எம்சிக்யூ வாங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஷார்ட் கட் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்மன் ஆவாக இருந்தால் நம்ம ஒவ்வொரு தினையும் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ண அவசியம் இல்லை நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஸோ அதர்வைஸ் இது வந்து இசட் இன்வர்ஸில் இருந்துச்சுன்னா இதே இசட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மை ஃபார்முலா வில் பி இசட் டிவைடட் பை இஸ் எட் மைனஸ் ஏ ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா ஓகே சார் ஸோ வாட் இஸ் தி ஆர்ஓசி ஓகேவா ஸோ மை ஆர்ஓசி ஏஸ் ஏஸ் ஆர்ஓசி வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா ஆர்ஓசி ஏஸ் இசட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஏ இஸ் இட் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தென் ஏ வரும் ஸோ கேர் ஆர்ஓசி அப்படின்னா என்ன சார் இஸ் இட் கிரேட்டர் தென் ஏ அப்படின்னா ஆர்ஓசி ஏஸ் ஆர்ஓசி ஏஸ் எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் ஏ ஏன்னு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு சார் அந்த சர்க்கிளுக்கு எக்ஸ்டீரியரில் தான் என்ன அது நமக்கு ஆர்ஓசி இருக்கும் ஓகே சார் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பிக்டோரியெல்லாம் பார்ப்போம் ஓகே சார் ஸோ ஸோ லெட்பி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் திஸ் பிபி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ரியல் பார்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஓகே அடுத்து ட்ராய சர்க்கிள் லெட் தி சர்க்கிள் பி ஏ சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் ஏ ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இஸ் ஏ ஸோ காசல் சீக்வன்ஸ் அதாவது ஏ பவர் என் யூ ஆஃப் எனக்கு இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆர்ஓசி என்ன வரும் அப்படின்னா இசட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஏ ஸோ ஏவை விட அதிகமான ரீஜன் ஸோ ஏவை விட அதிகமான ரீஜன் எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் ரீஜியன் ஸோ எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் ஆர் ஸோ இந்த போர்ஷன் எல்லாமே என்ன அது மை ரீஜியன் ஆஃப் ஓகே சார் இஸ் வந்து காசல் சீக்வன்ஸுக்கு சார் சரி சார் இப்போ வந்து ஆன்டி காசல் சீக்வன்ஸ்க்கு என்ன சார் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஆன்டி காசல் சீக்வன்ஸ் ஆன்டி காசல் சீக்வன்ஸ் ஸோ ஆன்டி காசல் சீக்வன்ஸ் எப்படி சார் இருக்கும் சிக்னல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மை எக்ஸ் ஆஃப் என் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பவர் என் யு ஆஃப் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்டி காசல் சீக்வன்ஸ் ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அது எதுக்கு என்ன அதோட எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்னால் பார்ப்போம் ஸோ ஆன்டி காசல் சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் மைனஸ் பி பவர் என் யூ ஆஃப் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து யூ ஆஃப் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் சார் ஓகேவா ஓகே இதுக்கு வந்து வாட் இஸ் தி இஸ் எ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மை இஸ் எட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இஸ் எக்ஸ் ஆஃப் இஸ் எட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் பி இஸ் எட் இன்வர்ஸ் 
இது வந்து இசட் இன்வர்ஸ் டேம்ல இன் கேஸ் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்ல வரணும்னா இஸ் டிவைடட் பை இஸ் மைனஸ் பி ஓகே சார் ஸோ வாட் இஸ் தி ஆர்ஓசி ஆர்ஓசி இஸ் இசட் ப்ளஸ் தென் பி பிஏ விட கம்மியான வேல்யூஸ் எல்லாமே என்னது ஆர்ஓசியாக இருக்கும் சார் ஓகேவா ஸோ ஆர்ஓசி இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லும் போது ஆர்ஓசி இஸ் இன்டீரியர் ஆஃப் சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் பி இன்டீரியர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் பி ஓகே சார் இது எப்படி சார் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ஹவு டு ரெப்ரஸன்ட் திஸ் ஒன் So this is my x-axis, y-axis, x-axis is real part, y-axis is imaginary part. So this is the circle with radius A. So what do you say? Z is less than B. Sorry, B. This is B. Radius of the circle with radius of the circle is B. Okay, sorry. If you say that, Z is less than B. So B 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 is less than B. therefore my roc will be the interior of the circle so interior of the circle so number in the region so in the region so in the region allame my roc interior of the circle is my ROC. So this is my ROC. Okay, sir. Okay. So now we have some variants. We can see how we can see how we can see how we can see. So if x of n is equal to minus b power n u of minus n minus 1. Now we can see how we can see how we can see. my x of z is equal to இங்க மைனஸ் இருக்குல்லையா அப்போ இங்க வந்து ப்ளஸ் லன் வரும் 1 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் d z இன்வர்ஸ் அப்படின வரும் இங்க மைனஸ் இருந்தா இங்க ப்ளஸ் வரும் இதே வந்து என்னோட x of n is going to be b power n u of minus n minus 1 இப்படி இருக்கு சார் அப்படினா my x of z is equal to 1 divided by 1 minus b is it in this way that we know in the plus or cut on all I will be getting a minus here now that's it so this is ROC for cos anti-causal sequence interior of the circle with radius b okay so add it on the number two sided sequence part Okay, how to see two-sided sequence? Okay, sir, two-sided sequence is the same as Kassel or Anti-Kassel. Okay, so for example, x of n equal to it will be of the form a power n u of n இது வந்து காசல் சீக்வன்ஸ் ப்ளஸ் ஆன்டி காசல் சீக்வன்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றும் மைனஸ் ஒன் பண்ணலாம் ஓகேவா சும்மா சும்மா மைனஸ் போட்டுக்கலாம் மைனஸ் பார்ப்போம் சொல்லும் போது ப்ளஸ் வச்சு பார்ப்போம் மைனஸ் வச்சு நம்ம பார்ப்போம் பி பவர் என் யு ஆஃப் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் தி டூ சைடட் சீக்வன்ஸ் ஸோ திஸ் ரீஜியன் இஸ் காசல் So this region is anti-castle. Okay, sir. If x of z in a server, how to get the x of z? Now, didn't pop up. So, x of z is equal to a power n u of n. Z transform is 1 divided by 
1 minus a is the inverse. That is minus equal I will be getting plus d power n u of minus n minus 1. I will be getting 1 divided by 1 minus d is the inverse. So this is my x of z. Okay, so, so what is the ROC? What is the ROC? Okay. Mm. First, we have castle signal. We have a castle signal. So, what do we do castle signal? The castle signal effect on the z is greater than a. The anti-castle effect on the z is less than b z is greater than a, either going to z is less than b in the marina movie character. Okay. So either on the number diagram are a person. Okay. So draw the x axis, y axis. So we will draw two circles. So first circle. Now we have to go for second circle. So this is real part, this is imaginary part. Okay, sir. Okay. Now, in the circle, the circle of radius, let me take it as A. The circle of radius, let me take it as B. Okay, sir. So, first rule. A power n, U of n. It is causal signal. It is is Z greater than A. A we would Adigamana Rikradala and the ROC and Prince will run. So A we would Adigama Rikradala ROC. So on the region and a mamma, A we would Adigama Rikrad, A we would Adigama Rikradana. Greater than y. Added to the signal b power minus b power n u of minus n minus 1. So this is anti castle sequence. This is ROC. Z less than b. So z is less than b region. So b is the same value. The interior of the circle. b is the interior of the circle. The region of convergence. So interior of the region. So interior of the region. Interior, okay. So interior, okay. Right? So cancel order them, mark any ach, anti cancel order them, mark any ach. Okay, sir. If overall ROC and okay, right? so if what is the overall ROC? Overall ROC, overall ROC, and then I am being a print ROC or the intersection. intersection or overlap overlap of two rocs and roc overlap region intersection region da enadhu overall roc ipa rendu roc enga intersect aagudhu appdin paathom appdina inga nadula irukka region la parunga endha edathila rendu roc present a irukku veliya paathom appdina rendu roc illa 
வெளியே பார்த்தோம்னா ஏவோட ஆர்வசி காசல் சீக்வன்ஸோட ஆர்வசி தான் இந்த இடத்துல இருக்கு இன்டீரியர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஏ பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து பியோட ஆர்வசி மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இந்த ஏக்கும் பிக்கும் இந்த சர்க்கிள் ஏ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த சர்க்கிள் ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் உள்ள ரீஜனில் பாருங்க லைன்ஸும் இருக்கு ஷேடும் இருக்கு ஸோ ரெண்டு ஆர்வசியுமே அந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ மை ரிக்யர்டு ஆர்வசி ஸோ எனக்கு தேவையான ஆர்வசி எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மை ரிக்யர்டு ஆர்வசி இஸ் இயர் இதுதான் எனக்கு தேவையான ஆர்வசி ஸோ இதோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் எ ரிங் ஷேப் ஆர் டிஸ்க் ஷேப் நமக்கு இருக்கும் ஸோ மை ஆர்ஓசி லைஸ் பிட்வீன் ரேடியஸ் ஏ அண்ட் ரேடியஸ் பி ஸோ எனக்கு தேவையான ஸோ வேர் ஃபோர் வேர் ஃபோர் ஓவரால் ஆர்ஓசி லைஸ் பிட்வீன் இசட் கிரேட்டர் தென் ஏ இசட் லெஸ் தென் பி இசட் வந்து ஏவை விட அதிகமாக இருக்கணும் இசட்டோட வேல்யூ பிஏ விட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஓவரால் ஆர்ஓசி அவ்வளோதான் சார் ஓகேவா ரைட் இதை வந்து வேறு விதமாக இவ்வளோ தூரம் போய் நம்ம நான் வச்சுக்கணுமா அப்படின்னா ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸில் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சிக்னல் இருக்குது சார் ஒன்று காசலில் இருக்குது சார் ஒன்று ஆன்டி காசலில் இருக்குது சார் அப்படி ஸோ வாட் இஸ் தி ஆர்ஓசி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவரால் ஆர்ஓசி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே ஆர்ஓசி இஸ் B must be greater than A. So, B greater than A. இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் கெட் லைக் திஸ் ஆர்ஓசி ஸோ பி மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தென் ஏ ஸோ திஸ் இஸ் மை ஆர்ஓசி இப்படி தான் சார் கண்டுபிடிக்கணும் டூ சைடட் சீக்வன்ஸ்க்கு ஓகே சார் ஸோ காசல் சீக்வன்ஸ் எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஆன்டி காசல் சீக்வன்ஸ் இன்டீரியர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் டூ சைடட் சீக்வன்ஸுக்கு பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஓகே சார் ஸோ ஃபைனல் டியூரேஷன் அண்ட் இன்ஃபினைட் டியூரேஷன் ஆர்ஓசிஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அடுத்து வந்து விசி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்ஓசி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்ஓசியமாக பார்ப்போம் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அது அப்படியே ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நமக்கு வரப்போகுது சார் ஓகே என்ன சார் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்ஓசி ஆர்ஓசி இஸ் ஏ ரிங் ஆர் டிஸ்க் ஸோ இட் இஸ் ஏ ரிங் ஆர் டிஸ்க் இன் தி இசட் ப்ளேன் சென்டர்ட் அட் தி ஆரிஜின் ஆர்ஓசியில் எந்த விதமான போல்ஸும் இருக்காது ஆர்ஓசி கேனால் கண்டெயின் எனி போல்ஸ் கேனாட் கண்டெயின் எனி போல்ஸ் அடுத்து சாரி காசல் சீக்வன்ஸ் காசல் சீக்வன்ஸுக்கு என்டையர் இசட் பெயின் எக்ஸப்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் இஸ் ரைட் அண்ட் சைட் சீக்வன்ஸ் அடுத்து வந்து நான் காசல் சீக்வன்ஸுக்கு ஆர்ஓசி இஸ் என்டையர் இசட் பெயின் எக்ஸப்ட் இசட் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி திஸ் இஸ் லெஃப்ட் அண்ட் சைட் சீக்வன்ஸ் ஸோ ஃபார் ஃபைனல் டியூரேஷன் டூ சைடட் சீக்வன்ஸுக்கு எக்ஸப்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி எல்லாமே இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து இன்ஃபினைட் டியூரேஷனுக்கு ஸோ இன்ஃபினைட் டியூரேஷனில் காசல் அப்படின்னா இசட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஏ நான் காசலுக்கு இசட் லெஸ் தென் ஏ அடுத்து டூ சைடடாக இருந்துச்சுன்னா பவுண்டட் அந்த இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் பை எ போல் நாட் கண்டெய்னிங் போல்ஸ் போல்ஸ் இருக்காது ரெண்டு போலுக்கும் நடுவில் பவுண்டட் ரீஜியன் தான் என்னது ஆர்ஓசி 
அதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஏ ஏங்கிற ரீஜியனுக்கும் ஏங்கிற பொருளுக்கும் பிங்கிற பொருளுக்கும் நடுவில் உள்ள ரீஜியன் அடுத்து ஆர்ஓசி ஆஃப் எல்டிஏ ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் கண்டெயின்ஸ் யூனிட் சர்க்கிள் ஸோ ஆர்ஓசியில் யூனிட் சர்க்கிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் அடுத்து ஆர்ஓசி மஸ்ட் பி ஏ கனெக்டட் ரீஜியன் ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்ஓசி இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்ஓசி வச்சு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நிறைய எம்சிக்யூஸ் கேட்பாங்க இது இந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு அடுத்து வந்து ஸ்டெபிலிட்டி காசாலிட்டி நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்டி சிஸ்டம் வித் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஹெச் ஆஃப் இசட் இஸ் பிபோ ஸ்டேபிள் ஸோ என் சிஸ்டம் இஸ் பிபோ ஸ்டேபிள் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஆர்ஓசி ஆஃப் ஆர் ஹெச் ஆஃப் இசட் கண்டெயின்ஸ் யூனிட் சர்க்கிள் இப்போ ஆர்ஓசி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த ஆர்ஓசியில் யூனிட் சர்க்கிள் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஸ்டேபிள் ஆர்ஓசியில் யூனிட் சர்க்கிள் இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஓகே சார் அது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது ஹவு டு ஃபைண்ட் இட் வெதர் இட் இஸ் ஸ்டேபிள் ஆர் அன்ஸ்டேபிள் பார்ப்போம் ஸோ வி வில் சி ஸ்டெபிலிட்டி ஓகே சார் ஸோ ஒரு டயக்ராம் திஸ் இஸ் மை யூனிட் சர்க்கிள் இப்போ எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் சம் ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஏ ஸோ திஸ் இஸ் ஏ ஓகேவா ஸோ ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் இதுக்கு ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டீரியரில் இருக்குது திஸ் இஸ் மை ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் வந்து அந்த ஷேடட் போர்ஷன் இதில் வந்து யூனிட் சர்க்கிள் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை ஸோ இட் டஸ் நாட் கண்டெயின் யூனிட் சர்க்கிள் ஸோ அந்த கேஸில் இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஓகே சார் இப்போ இன்னொரு கேஸ் நம்ம பார்ப்போம் okay so this is unit circle ஸோ இப்போ வந்து ஆர்ஓசி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இன்டீரியர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஏ இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆர்ஓசி வந்து இன்டீரியர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆர்ஓசி இஸ் இன்டீரியர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஏ ஸோ பாருங்க இப்போ இன்டீரியர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஏ ஸோ இப்போ இந்த ஆர்ஓசியில் என்ன இருக்குது இட் இஸ் கண்டெய்னிங் யூனிட் சர்க்கிள் ஸோ இதில் என்ன வந்துடுது யூனிட் சர்க்கிள் நமக்கு வந்துடுச்சு ஸோ இது வந்து ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஸ்டேபிளாக அன்ஸ்டேபிளாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்ஓசியில் யூனிட் சர்க்கிள் இன்க்ளூட் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்டேபிள் ஆர்ஓசியில் யூனிட் சர்க்கிள் வரலை அப்படின்னா இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஓகே சார் ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அடுத்து வி மூவ் டு காசாலிட்டி ஸோ காசாலிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா கா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டூ திங்ஸ் ஒன்று போல்ஸ் வச்சு சொல்லலாம் இன்னொன்று ஆர்ஓசி வச்சு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே சார் ஸோ ஆர்ஓசி வச்சு எப்படி சார் சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு சிக்னல் காசல் சிக்னல் அப்படின்னா ஸோ என் சிஸ்டம் இஸ் செட் டு பி காசல் சிக்னல் ஒரு காசல் சிக்னல் அப்படின்னா அதுக்கு ஆர்ஓசி எப்படி இருக்குன்னா ஆர்ஓசி இஸ் ஆல் தி ரீஜியன் அவுட் சைட் தி சர்க்கிள் ஹேவிங் லார்ஜஸ்ட் ரேடியஸ் அவுட் சைட் தி சர்க்கிள் ஹேவிங் லார்ஜஸ்ட் ரேடியஸ் ஓகே சார் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அடுத்து ஆன்டி காசல் சிக்னல்னா ஆர்ஓசி இஸ் தி ரீஜியன் இன்சைட் தி சர்க்கிள் ஹேவிங் ஸ்மாலஸ்ட் ரேடியஸ் ஓகே இது நம்ம பார்ப்போம் காசாலிட்டி காசாலிட்டி ஸோ ஐ ஹாவ் எ சிஸ்டம் ஹச் ஆஃப் இசட் 
ஓகேவா ஸோ அந்த ஹச் ஆஃப் இசட்டில் மை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் பி இசட் மைனஸ் ஏ இசட் மைனஸ் நம்பர்ஸ் போட்டுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்பர்ஸ் போட்டால் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இசட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இசட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இசட் மைனஸ் டூ ஸோ இதுதான் என்னோடய ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து போல்ஸ் ஆர் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இசட் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ தீஸ் ஆர் தி த்ரீ போல்ஸ் அவைலபிள் ஹியர் ஓகே சார் ஸோ இதுக்கு இப்போ இந்த மூணு போல்ஸுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண பண்ணுவோம் ரே ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் நம்ம வரையும் ஓகே சார் ஸோ ஹச் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ மூணு சர்க்கிள் வரைஞ்சப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் சர்க்கிள் இட்ஸ் ரேடியஸ் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ ஐ நீட் ஏ செகண்ட் சர்க்கிள் ஸோ லெட் திஸ் பி மை செகண்ட் சர்க்கிள் இட் இஸ் ஹேவிங் ரேடியஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து வந்து ஐ நீட் ஏ தேர்ட் சர்க்கிள் இட்ஸ் ரேடியஸ் இஸ் This is 2. Okay, sir. Now, causal. Causality. Causality is what you are saying. So, what is the causal signal? What is the causal signal? So, what is the causal signal? Outside the circle having largest radius. Largest radius is outside the outside region. What is the ROC? So, causal signal is the causal signal. My ROC will be greater than the largest radius. Exterior to the largest radius. The largest radius is 2. So, in the 2 is the value of the ROC. So, what is the value of the ROC? So, this region will be So this region will be ROC for causal signal. So this region is ROC for causal signal. Okay sir, this is the non-causal. How do you know ROC? Is there? ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஹச் ஆஃப் இசட்டே வந்து ஒரு நான் காசல் சிக்னலோடது அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி சார் ஆர்வசி இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ROC, anti-castle signal, ROC is the region inside the circle having smallest radius. Smallest radius will be circle like inside region. Okay, you know? So, smallest circle is here. So, here smallest, my smallest circle is 0.2. So, smallest circle like inside is the ROC. So, smallest circle like inside is this region. okay this region so this is roc for anti castle signal so this is the roc for anti castle signal inside of the smallest radius okay sir is the castle anti castle is on the எப்படின்னா ஆர்ஓசி வச்சு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து போல்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் காசல் சிக்னல் காசாலிட்டியை நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து போல்ஸ் வச்சு பாருங்க 
ஏ காசல் சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் காசாலிட்டி ரெண்டுமே சேர்ந்து வரும் ஏ காசல் சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் வென் ஆல் இட்ஸ் போர்ட்ஸ் லை இன்சைட் தி யூனிட் சர்க்கிள் ஓகே சார் so let this be me my unit circle okay va ipo vande poles enga irukku appdin paapom when all the poles lie inside the unit circle so unit circle ku ullara inside la enoda poles la irundichi appdina so this is காசல் ப்ளஸ் ஸ்டேபிள் ஸோ திஸ் இஸ் காசல் ப்ளஸ் ஸ்டேபிள் யூனிட் சர்க்கிளுக்குள்ளே என்னோடய போல்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஏ காசல் சிஸ்டம் அண்ட் ஆல்சோ ஏ ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஓகேங்களா அடுத்து அண்ட் ஆன்டி காசல் சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் வென் ஆல் இட்ஸ் போல்ஸ் லை அவுட் சைட் தி யூனிட் சர்க்கிள் ஸோ என்னோடய போல்ஸ் வந்து அவுட் சைட் தி யூனிட் சர்க்கிள் இருக்கு சார் இட் இஸ் அவுட் சைட் தி யூனிட் சர்க்கிள் இந்த மாதிரி வெளி பக்கம் இருக்கு சார் மை போல் சார் அவுட் சைட் தி யூனிட் சர்க்கிள் ஓகேவா ஸோ அந்த சமயத்தில் இட் ஈஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட் ஈஸ் ஆன்டி காசல் ப்ளஸ் ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் தான் சார் ஆனால் இட் இஸ் ஆன்டி காசல் சிஸ்டம் ஓகேவா ஓகே சார் ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்டி காசல் ஸ்டேபிள் லை அவுட் சைட் போல்ஸ் போல்ஸ் லை அவுட் சைட் தி சர்க்கிள் இங்கே போல்ஸ் லை இன் சைட் தி சர்க்கிள் ஸோ இதை வச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எம்சிக்யூவில் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அந்த சிஸ்டமுக்கு போல்ஸை கண்டுபிடிச்சி அந்த போல்ஸ் வந்து இன் சைட் தி சர்க்கிள் இருக்கா அவுட் சைட் தி சர்க்கிள் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஸ்டேபிள் சிஸ்டமா ஓ நான் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டமா இல்லை காசல் சிஸ்டமா ஆன்டி காசல் சிஸ்டமா அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சார் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் பட் இஸ் எ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எம்சிக்யூஸ் ஸோ எப்படி காசல் சிஸ்டம் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ஸ்டெபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ வாட் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்ஓசி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்து காசல் சீக்வன்ஸ் ஆன்டி காசல் சீக்வன்ஸ் டூ சைடட் சீக்வன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து வந்து ஃபைனல் டியூரேஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைட் சீக்வன்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் சீக்வன்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் சீக்வன்ஸ் அண்டு டூ சைடட் சீக்வன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே சார் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மோர் டு தி எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த போர்ஷனை கவர் பண்ணுற இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் ஆர்ஓசி கவர் பண்ணுற எல்லா மோஸ்ட் மேக்சிமம் இம்பார்ட்டண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் Thank you, friends. உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஸோ அடுத்து வந்து இந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கூகுள் ட்ரைவில் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ